আচ্ছা তোমাদের কেউ রেকর্ড করছো আমার টার্গেট আচ্ছা এখানে আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে তুমি প্রেজেন্ট করবা এটা একটু খুঁজে বের দেখতে ইউটিউবে আছে যে তোমাকে 5 মিনিটের একটা লেকচার মনে করো যে যে কোনো সিসি 112 যে কোনো টপিক্স এর লেকচার তোমাকে আপলোড করতে হবে ভিডিও আপলোড করতে হবে তুমি নিজে প্রেজেন্ট করবা ইংলিশে সেটা তুমি 5 মিনিটে সেই ভিডিওটা হবে সেটা তোমাকে আপলোড করতে হবে কথা বুঝতে পারছো 5 মিনিটের একটা ভিডিও তোমাকে আপলোড করতে হবে একটা প্রেজেন্টেশন না স্লাইডের মধ্যেই করব 5 মিনিটের ভিডিও হ্যাঁ স্লাইডের মধ্যে মানে এই স্লাইডটা তুমি আগে বানাবা 10 মিনিট ধরো 10টা স্লাইড বানালা সেই স্লাইড নিয়ে তুমি কথা বললা তুমি তুমি যদি যে কোনো টপিকস নিয়ে তোমার স্লাইড বানাইতে পারো এটা হচ্ছে তোমার নিজের উপর ডিপেন্ডেন্ট ফ্রিডম ঠিক আছে এবং এখানে দেখো যখন তুমি এখানে একটা রিভিউ আছে রিহার্সাল আছে তারপরে তোমার হচ্ছে এখানে একটা তোমার সমস্ত রেকর্ডিং থাকার কথা এই যে স্ক্রিন রেকর্ডিং এটা দেখো স্ক্রিন রেকর্ডিং ঠিক আছে স্ক্রিন রেকর্ডিংটা যদি আমি চালু করি তুমি যে যখন কথা বলবা এই যে অডিও রেকর্ড পয়েন্ট আর অডিও এই পয়েন্টটা যদি আমি অন করি প্লাস অডিও অন করি মানে ফুল স্ক্রিনটা আমার ধরো রেকর্ড হতে থাকে আমি যে কথা বলতেছি এগুলো ধরো সব রেকর্ড হতে থাকে ঠিক আছে তার মানে কি তুমি তোমার নিজের স্লাইড নিজে প্রেজেন্ট করবা দেন তুমি এই ভিডিওটা আবার হচ্ছে গুগল ড্রাইভ আপলোড করবা দ্যাট মিন্স পাঁচ মিনিটের একটা প্রেজেন্টেশন তোমাকে আপলোড করতে হবে বাট এটা হবে সেল लैपटपिडी এবং এটা দেখবা যে এখানে তোমার একটা অপশন আছে যেটা দিয়ে তোমার স্ক্রিনে তোমার মানে তোমার ভিডিওটা দেখা যাবে ঠিক আছে আমি একটা ইউটিউব লিংক পাঠাবো না এটা আগেও দিছিলাম সেটা দিয়ে তুমি তোমার লিংকটা অন করে মানে তোমার ছবিটা অন করে তুমি রেকর্ড করে এটা পাঠাবা দ্যাট মিন্স তুমি যে তোমারটা রেকর্ড করতেছো সেটা যাতে বোঝা যায় ঠিক আছে অনেক সময় এটা কি কাজে লাগে ধরো তুমি কোনো কনফারেন্সে পেপার প্রেজেন্ট করবা হয়তো কোনো কারণে তুমি যেতে পারতেছো না তখন ওরা রেকর্ডিং চায় তো তুমি নিজের ল্যাপটপে নিজে প্রিন্ট রেকর্ড করে সেটা তার তুমি প্রেজেন্ট করবা বিষয়টা হচ্ছে এরকম আচ্ছা তো এই পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে দেখো তো আর কোনো কথা আছে কিনা বা কোনো কিছু জানার আছে কিনা তোমাদের কোনো কিছু প্রবলেম ফেস করছে এমন কিছু আছে কিনা স্যার ভিডিওটা কত দিনের ভিতরে দিতে হবে এটা তোমাদের হচ্ছে পরীক্ষা যেদিন মানে ল্যাব পরীক্ষা যখন নিব তখন পর্যন্ত টাইম থাকবে ঠিক আছে মানে ল্যাব মানে ফাইনাল পরীক্ষার আগ পর্যন্ত একটা টাইম বেস দিয়ে দিব আর আগে এগুলো শেখো তারপরে আমি এটা দিয়ে দিব স্যার ভিডিওর বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার করবেন ভিডিওটা হচ্ছে যে তুমি ধরো তোমাকে তো এখন পাওয়ার পয়েন্ট শিখাচ্ছি বা শিখছো অলরেডি এরপরে তুমি 10টা স্লাইড রেডি করবা আমি যেভাবে ক্লাস নি বা ক্লাসে ক্লাস নি সেভাবে তুমি তোমার প্রেজেন্টেশনটা রেডি করবা মনে করো তোমার সামনে অডিয়েন্স আছে তুমি তাদের সামনে হচ্ছে তোমার বক্তব্যটা তুলে ধরতেছো এবং স্লাইড দেখে দেখে তুমি এক্সপ্লেইন করবা নিজে নিজে এবং অবশ্যই ইংলিশে তারপর সেটা সেলফ রেকর্ডিং হবে ঠিক আছে এক বার একবার রেকর্ডিং করার সুযোগ থাকবে তোমাদের মানে তুমি নিজেই করে যেটা ভালো পাবা সেটা তুমি হচ্ছে আপলোড করে দিবা এবং ফাইলটার নাম হবে তোমার আইডি নেম এবং সেই ধরনের একটা ভিডিও আমি তোমাকে দেখাইতে পারি কিনা দেখে নেই बड़ भाई এই যে দেখো এমপি ফোর ফাইল আপলোড করছে 
আমি একটু দেখাচ্ছি মোবাইল ইন্টারনেট চালাচ্ছি তো ইলেকট্রিসিটি নাই আচ্ছা এখানে দেখো আচ্ছা এটা ভালো শোনা যাচ্ছে না মনে হয় ওদের দশ মিনিট ছিল সরি পাঁচ মিনিট ছিল বুঝতে পারছো কিনা আমার কথা ঠিক আছে পাওয়ার পয়েন্টে প্রেজেন্ট করতেছে প্লাস তার পিকচার মানে ইটা ইমেজটা আসতেছে এবং এখানে বোঝা যাচ্ছে যে সে প্রেজেন্ট করতেছে ঠিক আছে এই ধরনের আছে এমপি ফোর ফাইল হবে ফাইল আপলোড করলে তারপর আমি বুঝতে পারবো এবং তোমার ফাইলের নাম মাস্ট বি শুধুমাত্র আইডি নেম দিবা ঠিক আছে এই যে এইটা যেমন আইডি নেম সিক্সটিন জিরো টু জিরো জিরো ওয়ান বা তোমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান জিরো টু জিরো জিরো ওয়ান তোমার পিপিটি এক্স সাথে রেডি করবা সিক্সটিন জিরো টু জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে দেখো কনফিউশন থাকলে বলো দেখে দিব যে তোমাদের আসলে মানে কতটুকু কি হয়েছে এটা আমি আবার একটু চেক করবো ঠিক আছে যদি প্রবলেম থাকে সেগুলো তাহলে রিটার্ন করে দিব স্যার এই যে পিপিটি গুলো টোটাল আমাদের এখানে 12টা মানে প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে দিতেছে আমাদের হচ্ছে ফারস্টে তো একটা মানে প্র্যাকটিক্যাল আমরা পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশন তৈরি করলাম আফটার দ্যাট হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল 12 পর্যন্ত কিছু মডিফাই আপনি করতে বললেন তো 12টা মডিফাই করে কি আমরা 12টা ফাইল আপলোড করব না 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 তুমি বুঝো না 12টাতে তো তোমার হচ্ছে আমি তো কন্টিনিউয়াসলি তোমাদের ওগুলো দেখতেছি ওগুলো কিছু করতে হবে না শুধুমাত্র পিপিটি এক্স এর আচ্ছা কিনা ফাইল তো একটাই হবে 
ফাইল একটা তুমি বারোটা স্লাইডে বারোটা অ্যাক্টিভিটি দেখায় দাও ঠিক আছে নিজের মতো থেকে বোঝাও তার মানে কি প্র্যাকটিক্যাল এগারো যদি তুমি হেডলাইন রাখো তার মানে কি তুমি প্র্যাকটিক্যাল এগারোই করছো তার মানে কি এই সমন্বিত একটা পাওয়ার পয়েন্ট তুমি মোটামুটি শিখলা এখন তোমার কাজ হচ্ছে তুমি নিজের কোন টপিক্স এর মানে নিজের যে টপিক ভালো লাগে আমার মনে হয় প্রোগ্রামিং বা এই রিলেটেড হলে সবচেয়ে ভালো হয় তাহলে ওইগুলো নিয়ে অ্যানালিসিস করতে পারবা দেন ওই রিলেটেড তুমি হচ্ছে তোমার হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট মেন পাওয়ার পয়েন্ট ফাইলটা তৈরি করবা সাথে ওইটার একটা পাওয়ার পয়েন্ট ভিডিও তৈরি করবা মানে ভিডিও প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করবা ঠিক আছে ওইটা পরে দিব আগে তুমি হচ্ছে এটা শিখবা মানে আমার কথা বুঝছো কিনা জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার এখন আর কারো কোনো কনফিউশন আছে এই পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে फाइल मोडिफाइडिंग नीचे दीब कारण तुम सरेडी कैंडी কি প্রবলেম হচ্ছে সেটা বলো এই যে ভিজিও সফটওয়্যার ভিজিও তো কি প্রবলেম স্যার ওটা ইনস্টল হয় না স্যার ইনস্টল হয় না স্যার ফাইল ডাউনলোড করার পরে কেন তুমি তোমার পিসিতে অফিসের কোন ভার্সন আছে স্যার উইন্ডোজ 11 না উইন্ডোজ 16 থাকলে তো হওয়ার কথা যাদের 16 আছে তাদের তো কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না কি প্রবলেম হয় স্যার 16 ও হচ্ছে না স্যার কি মেসেজ দেয় সেটা বলো স্যার ওটা মেবি ক্র্যাক ভার্সনে প্রবলেম হইতো স্যার এটা হইতো পারে মানে যে ক্র্যাক ভার্সন আছে ওটা সে ওটা সেটা বলতে এক্সি ফাইল নি স্যার মিস সেটা ফাইলে আগে তোমার বলো যে ইনস্টল হইছে কি না না স্যার ক্র্যাক তো পরের বিষয় মানে ইনস্টল হতে গেলে কি প্রবলেম হয় কি কি মেসেজ দেয় সেটা বলো আমি তো ব্যবহার করতেছি ওইটাই তো আমি এখানে ব্যবহার করতেছি স্যার আমার যেটা প্রবলেম হচ্ছে স্যার যে লিংকটা দিছেন লিংক থেকে ফাইল ডাউনলোড করার পর setup.exe ফাইলটাই মিসিং স্যার
এই ফাইলটাই তো দিছি তোমাদের তাই ঠিক কিনা দেখো তোমাদের কি এই ফাইল দিছি এটা দিছি এটা দিছি কিনা আচ্ছা দাও হ্যাঁ এটাই তো দিছি তাই না তাহলে এইটা যদি আমি তোমাদের কি মিডের ডেট দিছে কোন মানে তুমি যে ফাইলটা ডাউনলোড করছো সেটা এক্সট্রাক্ট হয়নি আচ্ছা আমি আর একটা দেখি ফাইলি তো আমি তোমাদেরকে দিয়েছি আচ্ছা এটা এক্সট্রা করে টাইম লাগবে গুগল ড্রাইভে যেত আচ্ছা পাওয়ার পয়েন্ট রিলেটেড আর কোন ইস্যু আছে দেখো স্যার আমাদের হচ্ছে যে ভিডিওটা করতে বললেন ভিডিওতে যে একটা সাইড হচ্ছে আমাদের মানে ইয়া থাকবে আমাদের যে প্রেজেন্টেশন থাকবে বলতে আমাদের যে একটা ভিডিও থাকবে সাইডে ছোট বাড়ি ছোট আমি তোমাকে একটা টিউটোরিয়াল দিব কিভাবে করতে হবে ওটা টিউটোরিয়াল আছে ঠিক আছে লিঙ্ক পাঠাই দিব আর এখানে তুমি যদি পিছিতে থাকো তোমার এক্সট্রাক্ট করলে কত মেগাবাইটার আসেনি তোমার ফাইলের ফাইল সাইজ কত দেখায় মানে যে ভিডিও যে ফাইলটা দিছি না আমি স্যার ফোনে ছিলাম একটু চেক করতে হবে এটা 596 মেগাবাইট দেখানোর কথা দেখো দেখাই কি না সেটা দেখো স্যার আমি চেক করে জানাচ্ছি স্যার আচ্ছা আজমল একটা কাজ করতে পারো তুমি হচ্ছে তোমার ইয়ারটা শেয়ার দাও স্ক্রিনটা শেয়ার দিয়ে দেখাও স্যার আমি ফোনে আছি আছে একটু একটু টাইম আচ্ছা না হলে আমি আবার হচ্ছে মানে আবার ফাইল দিয়ে দিব ঠিক আছে শেয়ার করে আবার ফাইল দিয়ে দিব বিভিন্ন ধরনের আমি যদি এখানে প্রত্যেকটা এক একটা সেল বল ঠিক আছে ঠিক আছে রো আর এই এদেরকে বলে হচ্ছে এক একটা সেল মেনলি আমরা এখানে সাধারণত ক্যালকুলেশন টাইপের কাজ করি অথবা কোনো শর্টিং 
অথবা আমি কোন হচ্ছে ইসের কাজ করি মানে কোন গ্রেড শিট তৈরি করা এই ধরনের বেশ কিছু কাজ করি আচ্ছা আমি একটু দেখাই মনে করো আমার একটা প্রয়োজন হয়েছে আমাদের যে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু আমাদের ডিপার্টমেন্টে যে মাস্টার্সের অ্যাডমিশন হলো সেখানে সিসি ডিপার্টমেন্টের এই কোর্স গুলো ক্রেডিট গুলো আছে কথা বুঝতে পারছো এখন আমার প্রয়োজন হয়েছে প্রতিটা স্টুডেন্টের এটা রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তাদের হচ্ছে সিসি ডিপার্টমেন্টের কোর্সে সিজিপি এটা বের করতে হবে কথা বুঝতে পারছো তো এইখানে দেখো যে আমার ক্রেডিটর তো আমার এটা আমার আছে প্রতিটা ক্রেডিটর আমার বিলটির এখন ইস্যুটা হচ্ছে যে একটা ইস্যু হচ্ছে যে আমাদের যে তোমাদের যে গ্রেড শিটটা দেয়া হবে বা টেবুলেশন শিটটা যেটা দেয়া হয় কম্বাইন ট্রান্সক্রিপ্ট দেয়া হয় সেটা হচ্ছে এরকম তোমাদের যে এইট সেমিস্টার যখন কম্পাইলেশন হবে তখন তোমাদের একটা কম্বাইন ট্রান্সক্রিপ্ট দেয়া হবে পাঁচ পেজে আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো যে এখানে সিসি ডিপার্টমেন্টের তোমাদের এই কোর্স গুলো সিসি ডিপার্টমেন্ট থেকে অফার করা হয় ঠিক আছে তার ক্রেডিটর এখানে দেয়া আছে এখন ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে মাস্টার্স এর অ্যাডমিশনের সময় যে সিসি ডিপার্টমেন্টের কোর্সে কত পাইছে সেটা বের করে দিতে হবে সিজিপি এ কত পাইছে মানে শুধু সিসি ডিপার্টমেন্টের কোর্সে তো সিসি ডিপার্টমেন্টের টোটাল ক্রেডিটর হচ্ছে তোমার 54 ক্রেডিট ঠিক আছে এই দেখো 54 ক্রেডিট তো এই যে ক্রেডিট গুলো আছে একে আমি কি করতে পারি বাবা সরি না সাউন্ড আসছে জি স্যার সাম করা যায় ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি কি করছি একবারে দেখো সাম করে নিছি সাম আমি যদি একটু দেখাই ইকুয়াল টু সাম যে কমান্ড আছে আমি কোন সেল থেকে এই সেল কমা আমি এই সেল পর্যন্ত হচ্ছে যোগ করব f4 স্যার f4 উপরে f4 আর হচ্ছে f26 তাহলে f4 ঠিক আছে পজিশন মানে এই সেলের নাম নাম কি f4 এই এই ফোর কলাম ক্লোন আমার আরেকটা নাম হচ্ছে তোমার হচ্ছে f26 ঠিক আছে আমার কথা বুঝা যাচ্ছে f26 f26 তাহলে f26 তাহলে আমার টোটাল ক্রেডিটরটা বের করে দিলাম যে আমার এখানে টোটাল কত ক্রেডিট আছে এখন ইস্যুটা হচ্ছে এখানে আমি ক্রেডিটর পাইলাম আচ্ছা তোমাকে আরেকটা জিনিস দেখাইতে চাইলাম সেটা হচ্ছে ধরো मैं बनाते जानिना कमा if a for equal to a minus l 70 এভাবে আমি প্রত্যেকটা বসাইছি এবং এই পাশে দেখো কয়টা তোমার ই আছে 
এই পাশে যতগুলো ব্র্যাকেট আছে মানে কোন একটা কন্ডিশন তো সত্য হবে তাই না যে ইফ কন্ডিশন আমরা ব্যবহার করছি তোমরা সি প্রোগ্রামিং যে ইফ এইচ ফোর ইকাল টু যদি এ প্লাস হয় তাহলে এইটটি তাহলে আমার প্রবলেম সলভ যদি না হয় এইচ ফোর ইকাল টু এ হয় তাহলে সেভেন্টি ফাইভ এইচ ফোর ইকাল টু এ মাইনাস হইলে তাহলে সেভেন্টি যেমন প্রথম ছেলে দেখো এ মাইনাস তার উপর বেস করে সে সেভেন সেভেন্টি ই করছে এ মাইনাস তাহলে তার উপর বেস করে হচ্ছে আমার কি করছে মার্কস বসাইছে সেভেন্টি ঠিক আছে মানে এটার উপর বেস করে আবার এই গ্রেডটাও কিন্তু অটোমেটিক্যালি আসছে এই গ্রেডটা কি আসছে মার্কস এর উপর বেস করে ইফ গ্রেড ফর গ্রেটার দেন ইকাল টু সেভেন্টি নাইন পয়েন্ট ফাইভ হয় তাহলে আমি কি বলছি সে পাবে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট জিরো জিরো ঠিক আছে যদি না হয় সেভেন পয়েন্ট সেভেন্টি ফোর পয়েন্ট ফাইভ হইলে তাহলে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফাইভ তারপরে জি ফোর গ্রেটার দেন ইকাল টু সিক্সটি নাইন পয়েন্ট ফোর হইলে তার থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো তাহলে তার উপর বেস করে আমি লেটার গ্রেডটা পাই আর সিজিপি এটা ক্যালকুলেশন করতেছি কিভাবে সিজিপি এটা হচ্ছে আমার ক্রেডিট এবং कथाते ठीक गुण प्रत्येक भाग कर रेजल्ट কম্পাইলেশন 
আচ্ছা তো রিসেন্ট আমি যেটা করলাম তোমাদের আগের ব্যাচের যে রেজাল্ট গুলো করলাম আচ্ছা এটা দেখো ফার্স্ট ইয়ারে তার মার্কস গুলো ঠিক আছে এখানে রোল নাম্বার স্টুডেন্ট নেম রোল নাম্বার এখানে রোল নাম্বার সরি এটা সিরিয়াল নাম্বার স্টুডেন্ট নেম রোল নাম্বার তার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার তাহলে ফিজিক্স এর একটা কোর্স আমি বসাইছি অল ফিজিক্স এ কত পাইছে তারপরে ফিজিক্স এ গ্রেড গ্রেড কত পাইছে এগুলো কিন্তু আমি বসাইনি আমি শুধু বসাইছি কি র ডেটা আমি এখানে আরেকটা শিট করে নিছি যেখানে সেম ইনফরমেশন আছে পার্ট ফিজিক্স একশো এগারো সে কত পাইছে একশো বারোই কত পাইছে একশো এগারোই কত পাইছে সিএস কেমিস্ট্রি কত পাইছে সবগুলো বসাই নিছে এইখানে যখন বসাইছি তখন ফার্স্ট ইয়ারের যে ডাটা আছে এখানে কিন্তু জাস্ট আমি লিঙ্ক করে দিছি যে ইকুয়াল টু দিয়ে আমি জাস্ট র ডাটাকে আমি বলছি যে এখানে ইন্টার দিলাম ইন্টার দিলে কিন্তু আমি এখানে জাস্ট ক্লিক দিলে সব ডাটা অটোমেটিকালি হচ্ছে লিঙ্ক হয়ে গেছে এবং তুমি দেখো যে এখানে কিন্তু ডাটা আসতে আসতে র ডাটা ফার্স্ট থেকে ঠিক আছে এইটা সিট নাম্বার তাহলে র ডাটা ফার্স্ট থেকে এর উপর বেস করে কিন্তু হচ্ছে গ্রেড পয়েন্ট তৈরি হয়েছে তারপরে এভাবে আমি সব কয়টা কোর্সে দেখো অটোমেটিক্যালি আমি শুধু র ডাটা এখানে বসাইছি বাদ বাকি কিন্তু সব ডাটা হচ্ছে রিপ্লেস হয়ে গেছে এই ডাটা গুলো সব রিপ্লেস হয়ে গেছে আচ্ছা এখন একটু খেয়াল করো কেমিস্ট্রি ওয়ান মার্কস ঠিক আছে এখানে সাত ছিল তাই না আচ্ছা এখানে যখন র ডাটা এটা কত নাম্বার রোল সাত হচ্ছে এর আইডি নাম্বারটা কি আছে लिंक কথা বুঝতে পারছো কিনা কারণ আমি কি শিট দিছি হচ্ছে র ডাটা ফার্স্ট আমি এটা আপলোড করে দিই কারণ এটা মেন ডাটা কথা বুঝতে পারছো তাহলে এইটা হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট আমি পরে কি করছি এখানে যখন ফার্স্ট ইয়ার রেজাল্টে আসে আমি দেখো সবারই এইরকম প্রত্যেকটা কোর্স বসাইছে বসানোর পরে এই স্টুডেন্টের ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং লাস্ট কোর্স ছিল তারপরে তার সিজিপি এ ক্যালকুলেট করছি ঠিক আছে এই সিজিপি এটা বেসিক্যালি কার কার সাথে ক্যালকুলেট হয়েছে জিপিএ ক্যালকুলেট বলো আর সিজিপি একই তো হবে জিপিএ ক্যালকুলেট হয়েছে কি মানে দুইটা ক্রেডিটার এবং হচ্ছে তার গ্রেড পয়েন্ট গ্রেড পয়েন্টের হচ্ছে গুণ ফল এভাবে তোমাদের দশটা কোর্সের ই করে দশটা কোর্সের মানে গুণ করে ওটা বসাইছি দেন ভাগ করছি টোটাল ক্রেডিটার দিয়ে করার পরে আমি কি পাইছি এখান থেকে এই স্টুডেন্টের জিপিএ পাইছি প্রিভিয়াস তো ফার্স্ট ইয়ারে ছিল না তোমার তাহলে এইটা গেল হচ্ছে ফার্স্ট ইয়ারের রেজাল্ট এখন এইবার যে রেজাল্ট করলাম প্রথমে আগে এনরোলমেন্ট যারা করছিল তাদেরকে ফিক্স করে নিছি করার পরে সেকেন্ড রো মার্কস এখানে আবার কি করছি সেকেন্ড সেমিস্টারের প্রত্যেকটা কোর্সের মার্কস আমি বসাইছি 
বসানোর পরে সেকেন্ড সেমিস্টারে আবার প্রত্যেক প্রতিটা কোর্সের এইভাবে অটোমেটিক্যালি তার সাথে লিংক আপ করে নিছে করে নিয়ে এখানে দেখো এখানে দেখো যে এই যে জিপিএ আবার সেই সিমিলার প্যাটার্নে আমি জিপিএ ক্যালকুলেট করছি কিন্তু প্রিভিয়াস সিজিপি আবার আমি এখানে নিয়ে আসছি কোথা থেকে নিয়ে আসছি দেখো সেকেন্ড সেমিস্টার রেজাল্ট ইনরোল এই যে এই এইখানে কিন্তু আমি এই রেজাল্ট গুলো আগে থেকে নিয়ে আসছি ফার্স্ট ইয়ারের ওই রেজাল্ট থেকে এখানে নিয়ে এসে রাখছি তাহলে এখন আমি সেকেন্ড সেমিস্টার যখন ক্যালকুলেট করতেছি সেখানে জাস্ট আমি লিঙ্ক লিঙ্ক আপ করে দিচ্ছি প্রিভিয়াস সিজিপিএ প্রিভিয়াস ক্রেডিটর এবার সিজিপিএ ক্যালকুলেট করতেছি সিজিপিএ কিভাবে ক্যালকুলেট করি জিপিএ ইন্টু কারেন্ট ক্রেডিটর প্লাস প্রিভিয়াস সিজিপিএ ইন্টু প্রিভিয়াস ক্রেডিটর ভাগ টোটাল ক্রেডিটর ঠিক আছে করার পরে আমি কি করছি তার সিজিপিএ পাইছি আর টোটাল ক্রেডিটর জাস্ট প্রিভিয়াস এবং কারেন্ট ক্রেডিটর যোগ করে পাইছি আর আর্ন ক্রেডিট হচ্ছে কারেন্ট ক্রেডিটর আর এখানে রিমার্কটা আমি বসাই দিছি যে যদি কোনো কোর্সে এই স্টুডেন্ট যেমন এই কোর্স সিসি একশো একুশে ফেল করছে তার রিমার্কটা আমি এখানে নিয়ে আসছি সেই রিমার্কটা আমি এখানে রেখে দিয়ে পরবর্তীতে এইটার সাথে প্রিভিয়াস ফার্স্ট ইয়ারে যদি কোনো কোর্সে এপ থাকে দুটাকে কনকাটিনেট করে আমি এখানে বসাইছি যে কনকাটিনেট কোর্স সি এইচ থ্রি এবং হচ্ছে তোমার হচ্ছে সি এফ থ্রি তারপরে আমি এটাকে পরবর্তীতে কি করছি দেখো মেল মার্চ করে এইখানে দেখো যে মেল মার্চ করছি ঠিক আছে মেল মার্চটা পরে একদিন দেখাবো যে মেল মার্চ করে আমি ওই ফাইলটা জাস্ট লোকেশনটা দেখাই দিচ্ছি দেখানোর পরে এখানে ফিজিক্স ওয়ান ফিজিক্স টু ফিজিক্স এভাবে আমি একটা টেম্পলেট করে নিচ্ছি প্রথমে এখানে কিন্তু সবই টেম্পলেট এই যে রেজিস্টার এই সেলের নাম দিচ্ছি এগুলো কিন্তু সব আসতেছে হচ্ছে রোল এগুলো সব আসতেছে এক্সেল থেকে এই যে এক্সেলের এই ফাইল থেকে ঠিক আছে এরপরে প্রতিটা লেটার গ্রেড এবং হচ্ছে ফিজিক্সের জিপিএ গুলো আমি এখানে বসাইছি আর এই পাস আমার ফিক্স স্ট্যাটিক জিপিএ প্রিভিয়াস সিজিপিএ প্রিভিয়াস ক্রেডিটর প্রত্যেকটা এখন আমি যখন এটা রান করব প্রোগ্রামটা যখন আমি ইডিট করব যে অল স্টুডেন্টের আমার একসাথে তোমার ই তৈরি হবে ঠিক আছে এখানে মোট কত যত স্টুডেন্ট আছে প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের গ্রেড শিট তৈরি হয়ে গেছে সম্ভবত এখানে প্রায় আটষট্টিটা এরকম আছে ঠিক আছে আটষট্টি জন স্টুডেন্টের দেখো আমার গ্রেড শিট তৈরি হয়েছে উনসত্তর জন এই যে রোল নাম্বারটা যেমন আমি তোমাকে দেখাই এই যে এইটা এবার এখানে আমি জাস্ট হচ্ছে ডবল ক্লিক দিয়ে দিচ্ছি এগুলো আমি মুছে দিচ্ছিলাম পরে বাট এভাবে টেনে দিলেও হয়ে যাবে কথা বুঝতে পারছো বাট আমি হচ্ছে আমার কাজের জন্য এখানে মুছে দিচ্ছিলাম তার মানে কি এ ধরনের তুমি ই করলেই হবে ইকুয়াল টু দিয়ে জাস্ট ওই সেলটাকে দেখাই দিলেই হবে যেমন এখানে ধরো ডেটা রো ফার্স্ট এটা কি সিক্সটি পাইছে না ফিজিক্স একশো এগারোই তাহলে আমি যখন এই ডাটাটাকে নিচ্ছি তখন আমি কি করছি এটা দেখো ইকুয়াল টু দিয়ে আমি যদি এটা মুছে দিই এখানে দেখো কোনো গ্রেড পয়েন্ট লেটার গ্রেড আসছে কিছুই নাই আমি কি করছি ইকুয়াল টু ডেটা ডেটা ফার্স্ট এই সেলটা ইকুয়াল টু আসছে তার মানে সিক্সটি আসছে আমি যখন ডবল ক্লিক করে দিছি প্রত্যেকটা সেলে ডাটা চলে আসছে এবং অটোমেটিক ক্যালকুলেট হয়ে আসছে কথা বুঝতে পারছো কিনা তাহলে এগুলো হচ্ছে নর্মালি ক্যালকুলেট করেন তাহলে ভালো হয় আচ্ছা আমি একটা টিউটোরিয়াল পাইলে মানে এগুলো হচ্ছে ওভারঅল এক্সেল এর যদি অ্যাক্টিভিটি নিয়ে তোমরা যে কোনো টিউটোরিয়াল দেখলে হবে বাট যখন কাজের সুবিধার্থে হচ্ছে এক একটা এক এক রকম ইস্যু আসবে ঠিক আছে কাজের সুবিধার তো তোমার আমি টিউটোরিয়াল সাজেস্ট করবো যে টিউটোরিয়ালে মানে আমি সেলগুলো অপারেশন করব কিভাবে ধরো আমি এখানে এই মার্চ গুলো যেমন এটা তুমি আমি যোগ করছি তাই না অথবা আমি এই ক্রেডিটরটা যোগ করতেছি এখানে কিন্তু এর ভিতরে আমি কি করতে চাচ্ছি ম্যাক্সিমাম মার্কস কত আছে আমি বের করতে চাচ্ছি এই টোটাল সেলের ভিতরে 
তার মানে কি অটো সামের যে এখানে যে কমান্ড আছে ম্যাক্স নামে একটা কমান্ড আছে ইন্টার দিলে দেখো ম্যাক্সিমাম সতর আছে সত্তর আছে কথা বুঝতে পারছো তাহলে এটা হচ্ছে এগুলো বিভিন্ন অপারেশন পারফর্ম করা যায় আবার ধরো আমি এমন চাচ্ছি তোমাদের যখন আমি গ্রেড শিট করি আর একটা জিনিস দেখাই দিই নিউ আর্টিকেল এটাতে আসলে বিভিন্ন অপারেশন পারফর্ম করা যায় ধরো আমি যখন ধরো গত সেমিস্টারের আমি যখন সিসি একশো বারোর মার্কস রেডি করছি আচ্ছা সিসি একশো একুশে একশো বারোই আসো দেখো এইখানে নো ফিল আপ আচ্ছা এখানে আমি চাচ্ছি যে যারা চল্লিশের উনচল্লিশ এর নিচে পাইছে তাদেরকে আমার খুঁজে বের করে তাদেরকে আমার কালার দেয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমি কন্ডিশনাল একটা কালার বের করতে চাই লেস দেন হচ্ছে উনচল্লিশ তাদের সেলগুলোকে কি করবে ঠিক আছে ইয়োলো উইথ ডার্ক দেখো তো এগুলো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা কথা বুঝতে পারছো মার্ক করতে পারছো কি সিমিলারলি এখানে যদি তুমি আমি যারা এফ গ্রেড পাইছে তাদেরকে খুঁজে মার্ক বলবো কন্ডিশনাল ফরমেটিং কে আমি মার্ক করতে পারি ইকুয়াল টু দিয়ে যারা এফ গ্রেড পাইছে সরি এখানে তোমাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে দেখো দেখো ভিন্ন ভিন্ন কালার দিয়ে মার্ক করে দিতে পারে তারপরে ধরো তোমাদের এই যে নামগুলোকে আমি শর্টিং করতে পারি ধরো অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট শর্ট করব তাহলে এখান থেকে শর্ট এ টু জে ঠিক আছে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে শর্ট হয়েছে অথবা চাচ্ছি যে না অ্যাসেন্ডিং না আমার রোল নাম্বার অনুযায়ী শর্ট করবে কথা বুঝতে পারছো যদিও নিচের ওরা আগে চলে আসছে তখন তোমাকে ই করে নিতে হবে বাট সেটা না করে আমি সিরিয়াল অনুযায়ী শর্ট করি তাহলে সেটা শর্ট করে নিতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো যে এখন শর্টিংটা এক্সাক্ট হয়ে গেছে যদি মাল্টিপুল যেমন এখানে আরেকটা অপারেশন দেখো যে অ্যাটেন্ডেন্সে দশ পাইছে মিড টার্মে দশ পাইছে অ্যাসাইনমেন্টে পাঁচ পাইছে তাহলে ফাইনালে একচল্লিশ পাইছে টোটাল কত পাইছে টোটাল মানে কি আমি চারটা সেল যোগ করে দিছি ঠিক আছে এটাও করতে পারো অথবা সাম লেখে এখান থেকে এই পর্যন্ত ব্র্যাকেটের ভিতরে দিয়ে সেটাও করতে পারো তারপরে তুমি ডবল ক্লিক দিলেই হবে তারপর বেস করে আমি গ্রেড পয়েন্টটা বের করছি মানে লেটার গ্রেডটা বের করছি তার উপরে গ্রেড পয়েন্ট বের করছি এইটা কিন্তু আমাদেরকে জমা দিতে হবে আবার আমি যেমন অ্যাটেন্ডেন্স কালেক্ট ক্যালকুলেট করছি যেমন ধরো গত সেমিস্টারে আমি ক্লাস নিচ্ছি হচ্ছে নয়টা তার ভিতরে এই স্টুডেন্ট অ্যাটেন্ডেন্স করছিল নয়টা ঠিক আছে তার মানে কি সে হচ্ছে মানে টোটাল নয়টা আবার মুরাদ স্যার নিসলাম ঠিক আছে তার টোটাল ক্লাস হচ্ছে ছয়টা এবং এইটা সরি আমি নিসলাম ছয়টা ক্লাস মুরাদ স্যার তিনটা তাহলে মানে কি দেখো যে মুরাদ স্যার ক্লাস মুরাদ স্যার টোটাল ক্লাস সবুজ স্যার ক্লাস টোটাল ক্লাস এখন এইটা কি করছি ভাগ করে তারপরে তুমি একশো যে গুণ করছি আবার এইটা সেলের উপর বেস করে সে কি আমি তাকে গ্রেডটা দিচ্ছি বেশি হলে ছাড়লে সে দশ মার্চ পাবে এই যে দশ লিখে দিচ্ছি পি টু যদি আমি কি করছি আবার এখানে বসাই দিচ্ছি ইকুয়াল টু দিয়ে এই যে বসাই দিচ্ছি 
তার মানে কি এই আর মিড টার্মে মার্ক বসেছে অ্যাসাইনমেন্ট মার্ক বসেছে অটোমেটিক্যালি আমার ইনসেল গুলো তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর এক্সেলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে আমি যদি একটা ফর্মুলা লিখি ডাবল ক্লিক করলে সবগুলোতে এই ফর্মুলা अप्लाई হয়ে যায় ঠিক আছে এগুলো জাস্ট হচ্ছে কাজ করতে করতে শিখতে হবে বিভিন্ন ইস্যু আছে অথবা দুইটা সেলকে যদি তুমি এই যেমন এখনকার এই সেলগুলো এমন আছে কালার নাম তাহলে এদেরকে কালার করব কি হবে এটা সিলেক্ট করে আমি কি করব এখানে দেখো হচ্ছে বর্ডার আছে বর্ডার করে দিলে কালার ই গুলো হয়ে ঠিক আছে দুইটা সেলকে আমি মার্চ করব মার্চ করব কিভাবে এই যে দুইটা সেলকে আমি মার্চ করে দিতে পারি আবার দুইটা সেলকে আমি আগের অবস্থায় নিয়ে আসবো আবার ওখানে ক্লিক দিলে মার্চটা তুলে তুলে দিতে পারি আর এই শীতটা তুলনামূলক সহজ মানে আগেরটার তুলনায় ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক একটা কাজের উপর বেস করে তোমার এক একটা তৈরি করতে হবে তো সেটা কাজ দিব সেটা আমি মেইনলি যে তোমাদেরকে যেটা দিব মানে ইস্যুটা হচ্ছে যে এটা যেটা অ্যাসাইনমেন্টের সাথে এটা একটা রিলেভেন্ট টার্ম থাকবে সেটা হচ্ছে যে সিজিপি ক্যালকুলেশন মেইনলি তোমাদেরকে এটা দিব ঠিক আছে এখানে যেমন আমি একটা স্যাম্পল এই স্যাম্পলটা তোমাদের দিয়ে দিব বেসিক্যালি কিন্তু এটা নিজেরা বুঝতে হবে এটা তো যদি এই কোর্সটার হচ্ছে লিঙ্কেজ করা আছে লিঙ্কেজ করা করতে থাকার দরকার নেই যেমন এখানে কোর্স কোড কোর্স টাইটেল এটা তোমাদের ফার্স্ট ইয়ারের যে কোর্স করা আছে তার উপর বেস করে তোমাদের তৈরি করতে হবে তার ক্রেডিট আর দেওয়া আছে টোটাল মার্কস দেওয়া আছে তা লেটার গ্রেডটা তোমাকে বের করতে হবে এখানে কিন্তু আমরা শুধুমাত্র টোটাল মার্কসটা দিব গ্রেড পয়েন্টটা ফিক্সড আছে টোটাল মার্কসটা দিব তারপর গ্রেড লেটার গ্রেড গ্রেড পয়েন্ট সিজিপিএ সিজিপিএ लिखतेमेंट আর এখানে যে অ্যাসাইনমেন্টটা যেটা ছিল মানে যেটা দেয়ার প্ল্যান আছে আর কি আচ্ছা এখানে যেটা দেখালো আমি যে এখানে দেখো একবারে সত্তর পেজ আমার তৈরি হয়ে গেছে আমি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি কপি পেস্ট করে করতাম কত টাইম লাগতো ঠিক আছে মানে এগুলো সফটওয়্যার ব্যবহারের সুবিধাই হচ্ছে এগুলো যে অটোমেটিক্যালি আমার সব মার্কস গুলো রেডি হয়ে যাবে মানে সব এই যে এই রকম গ্রেড শিট তোমরা প্রতি সেমিস্টারে একটা করে পাবা আচ্ছা এটা আমি একটু দেখে তারপরে দিব আর কি যেমন এখানে প্রতিটা সেল বা টেবিল টেবিল গুলো আছে এই কাজগুলো করতে গেলে অনেক কিছু তোমরা শিখে যাবা এই এক্সেল এর পাওয়ার পয়েন্ট যেমন ক্রিয়েট এ ডাটাবেস ক্লাব এন্ড টেবিল মেম্বার দি ফ্লোইং অ্যাট দা ডিটেইলস যেমন এই টেবিলটা যদি আমি এক্সেল এ লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখব ঠিক আছে যেমন এখানে জয়নিং ডেটের জয়নিং ডেটের একটা ফরম্যাট আছে তাই না আমি তো নরমালি ক্যালকুলেশন দেখাচ্ছি কিন্তু এই টেবিলটা যদি আমাকে নিতে হয় আর কোন জিনিস আমি যদি নরমালি নিতে চাই তাহলে এটা আমি কপি পেস্ট করে এক ফাইল থেকে যেহেতু ওয়ার্ডের ভিতরে নিতে পারবো আচ্ছা দেখো এখানে জয়নিং ডেট কিন্তু ডেট অনুযায়ী আসছে তাহলে এটা যদি ডেট আকারে যদি আমি ইনসার্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে করব এই যে লং ডেট কি ডেট আকারে নিব আমি তো কপি করে নিয়ে আসছি এবং মাঝে দেখো এই দুইটা সেলের ইনফরমেশন হচ্ছে ই হয়ে গেছে কি দুই সেলে চলে গেছে তখন আমি কি করবো যে করলেও আর একটা ইস্যু আছে যে ওই পরের টেক্সট টুকু চলে যাবে এখন কি বলতেছে
এটা উইজার্ড থেকেও করা যাবে সিক্স ফিল্ডস এন্ড টেন রেকর্ড আচ্ছা উইজার্ড থেকে আমরা কিভাবে করতে পারবো এখানে একটা উইজার্ড থাকার কথা ডিজাইনের ভিতরে আসে ব্লাঙ্ক একটা আছে এখানে ডিভোর টেবিল ফর্মুলা কথা <laughs> ডাটা দেবে কিন্তু এরা আবার এক্সেল এর Six fields and ten records. Create personal table by using design as wizard. Excel design wizard. Function from the insert menu. I can have a function wizard. I can have a standard toolbar. Function with the rest. Okay.
डाटा गो दिए दाओ डाटा मडिफाइन कर पार्सनल ठीक कैलकुलेशन ठीक है समस्या प्रब्लेम प्रब्लेम
আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আজকে পর্যন্ত পরে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নিব আর কি এতদিন লাগবে আচ্ছা ঈদের পরে কয় তারিখ পর্যন্ত সেটা বলো ওকে স্যার ধন্যবাদ কয় তারিখ পর্যন্ত তোমাদের লাগবে সেটা বলো জি স্যার কয় তারিখ পর্যন্ত এটা ছিল এটা স্যার আজকে ছিল স্যার আজকে লাস্ট ডেট ছিল এটা কোন প্রবলেমটা ছিল ও আচ্ছা এটা আটাশ তারিখ করে দিলাম তারা আচ্ছা ঠিক আছে